Hi everybody, good evening, good evening. How are you? Hi, I'm fine. Hello guys, good evening. Me logran escuchar, can you hear me? Good evening. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo están? How is your day? ¿Cómo les está tratando el día miércoles? Everything good? Con mucho so, trabajo, poco trabajo, so so. Tell me, how is your day so far? ¿Cómo les está yendo? Thank you so much for the attendance. Vi algunos compañeros súper tempranitos. Cuando yo me conecté ya estaban listos, esperando. So that's just amazing. Thanks a lot for that. Eh, veo acá conectados a Giovanni. Hi, Giovanni. Me imagino que ven el camino, but thank you so much Hi. for that. Andrea, hello. Diego, Evelyn, good evening. Fátima, no sé si va todavía de camino. Eh, Johnny, hi. Hi. José, José, José Daniel, ¿cómo, cómo prefieres José o Daniel? Tell me. Okay, I see Jair, hello, Marcos, Rebecca, great. Jancy, gracias por acompañarnos too. Senia, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? How is your Wednesday? ¿Todo bien? Is everything good? Very good. Very good? Okay. Okay, okay. Glad to it's hear okay. that. It's okay. All right, so I'm super glad to hear that. Thank you so much for that. All right, guys, um, let me see if I can move something here. Deme solo un segundito. Déjenme ver si puedo modificar esto. Ok, gracias por acompañarnos a nuestra sesión número 3, right? We are going to be having session number 3 today. And um, ¿cómo se sienten so far? How do you feel? Sienten que, you know, van va mejorando, ya se están recordando un poquito el vocabulario, eh, lo sienten muy complicado. ¿Cómo lo han sentido hasta este momento? How do you feel? Pues yo considero que, que vamos bien, pues porque o sea, usted está empezando desde lo más básico. Ok, ok, so, so far no, no sienten que se me vayan quedando, que vayamos muy rápido, se sienten bien. So far we are good. Bye. Amazing. Guys, si en algún momento me emociono y pues avanzo demasiado rápido, me dicen, ok. So let me know because a veces uno no siente eh, por lo mismo, you know, and, and 
y pues comenzamos a ir un poco más rápido. But you let me know. Pero me alegra que, que todos vayamos como al mismo ritmo. And, uh, y lo más importante es que los veo súper motivados. So I see you are super motivated y eso va a ayudar bastante a que, um, as I said before, que este módulo no sea como uh, una tortura, <laughs> sino todo lo contrario, que sientan que avanzan, you know, y sientan que van mejorando, right? Eh, voy a tomar asistencia ahorita para que ya podamos iniciar. Me ayuden con su camarita. Gracias por la cámara. Eh, Giovanni, por favor, tenga cuidado. Okay. Be careful on your way. Eh, okay. Estamos en agosto. No, estamos en septiembre. septiembre. Déjenme ver si puedo. Let me just make this. Un segundito. Let me see if this works. Agosto. Ok. Carmen. No, no sé si. Regáleme un segundito solamente eh, que me cargue la lista que está tomando un poco de tiempo, but ahorita les tomo attendance. Ok, there we go. So, mi primera persona es Andrea. Me regala confirmación, por favor. La veo conectada. Deme un segundito. Just let me make sure. Okay. Wait a second. Hold on, hold on. Mi computadora no quiere ahora. Voy a ir a hacerlo. Ok, there we go. So, uh, no sé si ya entró Andrea. No, todavía no. Mencionó en el grupo que no le funciona el micrófono. Oh, ok. Hola, Missy. Ya vi la camarita. Gracias. Thank you. Thank you for that as well. Déjeme consultarle a los compañeros de soporte para que nos ayuden. Pues creo que está en el teléfono. So that would, that would work. Eh, Diego está por acá. Regáleme confirmación, Present. por favor. Gracias. Ok, Evelyn. Regáleme confirmación, Miss, por favor. Presente. Thank you very much. Fátima. Present. Thank you. Um, Giovanni. Present. Gracias. Eh, Jaime Medina. Mr. Medina todavía no está acá. Jaime Romero. Ya lo veo por ahí, Mr. Romero. Gracias. Present. Thank you so much. Amazing. Johnny Fernández. I'm here. Thank you. José Daniel. 
Present. Thank you. Jose Jair. Present. All right. Eh, Marcos Isaac. Hi, good evening. Hi, thank you very much. Priscila. Todavía no. Eh, Senia. Present. Gracias, Miss. And Jancy, que Jancy está Present. por ahí. Thank you so much. Gracias. Espero que siga mejor, Miss. Thank you so much. All right. So thank you guys. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, let's get started. Creo que solo me falta Priscila con Andrea. Es el audio. Ah, ya lo acabo de ver. You saw it. Okay. Okay, okay. So let's get started here. Let's take a look at the following. Vamos a comenzar con un poquito de warm up today. Um, and this is name the objects, all right? So vamos a um, eh, practicar un poquito de vocabulario. Teníamos una tarea para el día de ahora que se trataba sobre buscar 10, eh, 10 empleos, right? 10 jobs, ya lo vamos a practicar, pero comencemos un poquito revisando vocabulario. Um, es vocabulario que ustedes ya conocen, que probablemente lo vieron antes, pero vamos a intentar recordarnos de ello. First, what I want you to do, guys, is the following. I want you to tell me, quiero que piensen como rapidito. I want you to think fast, really fast. So, pensemos en cosas que andan en su mochila o en su purse, all right? Díganme 10 nombres de cosas que andan en la mochila o en la purse. Computer. Computer. Pencil. Box. Text, pencil. Uh -huh. Papers. Uh, what? Calculators. Calculator. Books. Okay. Books. Cell phone. Cell phone. Uh huh. Mobile. Pen. A pen. Okay. ¿Qué más andan? What else Charger. do you have? Phone. A charger. Uh huh. Airphone. Yes. Chicas, ¿qué andan? Case. I don't think that's the only thing. Okay, case. ¿Qué más? What else? Makeup. Makeup. All right. All right. There Head we go. Headphone. Fragrance, like a perfume. Ah, headphones or earphones. Uh -huh. Okay. ¿Qué más andan? What else do you have? Mouse. In your, book, in your bag, <laughs> a mouse, mm -hmm. pero el mouse de la computadora, right? <laughs> oh, like a sí. computer mouse, okay. Books, yeah, what else? Papel higiénico, toilet paper. Sometimes food. Food, candies or cookies. <laughs> Yes. Ah, ok, ok. A <laughs> mouse, no se me olvidó. An umbrella. Ok, an umbrella too. All right, very good. Next one. What do you have? Name the objects that you normally have in your pockets, en los bolsillos. What do you normally yes. get in your pockets? The keys, money, money, money. wallet. A wallet, uh huh. Cell phone. Your cell phone, yes. ¿Qué más? Candy. Mm, a candy, okay. Case. A case. Like, oh, you mean las llaves, the keys? Okay, car. Uh, uh -huh. The keys, uh -huh. the car keys, mm -hmm. your house keys. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Candies. Candies, okay. Creo que dan mucho dulces. <laughs> I think you got like a lot of candy. Okay. Peels. Alguien anda pastillas. Alguien anda llevando pastillas en los bolsillos. Peels. Alcohol. No. Gel. Alcohol. That's right. A sanitizer. Especialmente ahora. O la mascarilla sometimes, right? We put it in the pocket. Okay. Very good. Next one. Let's go with next. I want you to name. Okay. I want you to name the objects. All right that you have in your living room, en la sala, que tienen en la sala. What do you have in the living room? Uh, TV. 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 
computer. Computer? Mm -hmm. PlayStation. A PlayStation, okay. ¿Qué más? Ornament. Ornaments, okay. Armchair. A mirror. Por ahí escuché a Google diciendo armchair. <laughs> That's okay. Very good. An armchair. Mirror. A mirror. Okay. ¿Qué más? Window. Windows. Yes, that counts. Okay. Mm -hmm. uh, I'm sorry. What was that? Marcos, creo que, que I couldn't hear you. Sillones, couch. Oh, the coach. Okay, the coach or the sofa. Okay, very good. Now, what good about room. what about in your room? What are some objects that you have in your bedroom, in your living room? A bed. Bed. Plant. Pla a plant. Shoes. 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 Okay. Shoes. Okay, sure. Wait, wait a second, wait a second. Me quedé pensando en planta. What type of plants do you have in your room? No me diga que una lengua de, de, de las que traen serpientes. <laughs> lengua de suegra, creo que se llama. I don't remember the name. ¿Quién tiene plantas, guys? Who has uh, plants in, your, in, the, in the room? Nobody. I mean, he escuchado que son buenas, but 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 I don't know. No me atrevo, I think. I don't dare to have a plant in my room. So, me llamó la atención. Nobody. Okay, creo que escuché bueno. Okay, let's continue. <laughs> so, a bed, you say the plants. Okay. Um, table. Computer, closet. table, closet. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Toys. Oh, when you have babies, or son suyos, yes. or are they yours? My son. Ah, okay, they belong to your son. All right. It's porque también hay coleccionables, right? I mean, yes. a mí me gustaría tener uno de Dragon Ball. <laughs> I would like to have a Dragon Ball toy for myself. Estamos okay. bien ahí, estamos bien. <laughs> <laughs> okay, what else? What else, guys? I think we're good. I think we're fine with that. Now, just my last question, all right? Uh, and this is about your office. No sé si tienen oficina o, or probably if you don't have an office, tienen como un locker o tienen un espacio para ustedes como un spot, all right? So, what do you have in your spot? Name the objects that you have in your place, in your office, in your spot, or in your locker. So, ¿qué tienen ahí? What do you have? A computer. Mm -hmm. Computer. Um, umbrella. <laughs> ah, okay. Computer, umbrella. Desk. Uh, bed. Desk. Desk. Oh, a desk. Okay, a desk. Uh -huh. Yo pensé que hasta la cama se había llevado ya. No. <laughs> okay. Uh, the desk. All right. El escritorio, ¿verdad? The desk. Uh -huh. Super bien. ¿Qué más tienen? What do you have? Pens, pencils, paper. Okay. Anything else? Libraria, no. eraser. Como, eh, como para poner libros. Eh, ajá, expediente, cosas así. Ok, eh, mm. depende, y depends. A veces pueden ser cabinets, le podemos llamar como una cabinet, right? Uh, si es para poner como libros, por ejemplo, donde van Las como libreras. estantes, es un bookshelf. Uh, se lo comparto en el chat. Puede ser un bookshelf o también le llamamos un bookcase. Es lo que le llamamos librera, donde ponemos eh, libros, materiales, papel. So that is a bookcase or a bookshelf. Mm -hmm. so that would be the one. Algo más. ¿Qué más tienen? What do you have? Okay, I think we're good. I think we are totally fine. All right, guys, excellent. Today, vamos a trabajar dos cositas. La primera, vamos a practicar un poco de preguntas, um, pregunta respuesta sencilla, right? Y el segundo, eh, vamos a practicar el alfabeto. Probably, algunos ya se sepan el alfabeto como el A, B, C, D, E, etc. And that's amazing. 
Pero vamos a empezar ya a deletrear cosas. ¿Cómo se deletrea su nombre? ¿Cómo deletrea su correo electrónico? Right? En information, que es importante, eso ustedes me van a ayudar, que es algún tipo de información que ustedes pidan también, eh, probablemente en su trabajo o con la que están familiarizados. So let me get started. Vamos a comenzar here with, um, okay, with this little conversation. Uh, so it says, ask other people their names, occupations in the workplace. Um, let me get started. This, uh, listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner. La voy a leer primero para que escuchen um, un poquito de la entonación, right? Uh, si subimos la voz, si bajamos la voz, alguna palabrita que sea nueva para ustedes, y luego me ayudan a practicarla. So it's between Ana and Carlos. Ana says, Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. And that's it. Now, uh, practiquemos juntos. Let's practice together. Primero comenzamos. MS es la forma corta para decir Miss, right? So this is Miss Diana Andrade. MRS es la forma corta para decir Mrs. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Eh, Miss. Give me one second. Hold on. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que um, Miss MS es para una mujer no casada, alguien soltera. MRS es una señora, right? Uh, so Mrs. Mrs. Diana Aguilar. To be honest with you, yo prefiero siempre utilizar Miss porque no sé si es casada y le vaya a tomar a mal que le diga Mrs. Right? A menos que ya confirmaron o ella le diga, no, yo soy casada. So then we can use Mrs. So Miss. Mrs. and Mr. que es para hombre, right? Um, otras palabras que tenemos eh, son estas de acá. Nice to meet you. Cuando alguien me dice, gusto de conocerte, nice to meet you. Yo respondo con nice to meet you too, right? And uh, eh, la próxima que tenemos es supervisor. Y la última, salesperson. Soy un vendedor. I am a salesperson. So, repitamos, por favor. Repeat with me. Miss. Miss, 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 Salesperson. Salesperson. Very good. So, can I have two volunteers? Alguien quiere leerlo. I need two volunteers. One for Ana and one for Carlos. Me ofrezco. Gracias por ser el tributo de ahora. <laughs> ya ven. Nice. Mejor ser voluntarios que víctimas. <laughs> <laughs> ok, great. So, Rebeca, ayúdeme con Ana, porfa. And con Carlos, ayúdeme. Sorry, ¿quién dijo yo también? ¿Marcos? Yes. Yes, ok. Todavía estoy intentando identificar las voces, you know. Normalmente uno se memoriza la voz. <laughs> so, I'm still in the process. Ayúdeme con estos, please. So, you can get started. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm... Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? Miss no, Diana she Andrade? No, she isn't. She is in ours, Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. 
Amazing. Thank you very much. Very good pronunciation and intonation, guys. Super, super bien. Gracias por el emoji, Mr. Romero. <laughs> Thank you so much for that. Okay, very good. Esa es una conversación bien cortita, pero ahora veamos cómo le preguntó, right? ¿Cómo pregunto? ¿Eres supervisor? ¿Eres el manager? ¿Cuál es la pregunta? What is the question? Are you the supervisor? Exactly. Very good. En general, yo le puedo sí preguntar, eh, what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu ocupación? Pero puedo ser más específica. Y por ejemplo, yo no sé qué es lo que Evelyn hace. So I come y le pregunto, Evelyn, ¿usted es supervisora? Entonces, es una pregunta ya bien directa, right? Acá, como le pregunto, are you the supervisor? Okay. ¿Eres el supervisor? Are you the supervisor? Uh, si es tercera persona con she, is she Miss Diana Andrade, right? Es bien específica. So, veamos un poquito las preguntas. Esas son preguntas cortas. Les conocemos como yes, no question, porque no necesitan darme mucha explicación, solo es sí o no. Y eso es todo. El día de ayer veíamos un poquito del verbo be eh, y teníamos esto, por ejemplo, subject, veíamos y luego el verbo to be, right? Y decíamos que puedo tener um, I am, you are, uh, she is, she is, it is, they are, que es para ustedes, right? They are. And uh, para nosotros, que me hace falta acá, que es we are. Entonces, tenemos todos estos, eh, tenemos esos pronombres. La forma del verbo be solo son tres. Am, um, is, and are, right? Pero yo necesito hacer preguntas. Necesito hacer bien específica. Uh, I need to be very specific with my questions. ¿Cuál va a ser la diferencia con la pregunta? No solo es el signo que le voy a poner al final, right? Sino que hay algo más. Cuando es una oración, este es el Bantes, orden, sujeto y el verbo. Exacto. Ahora, cuando es una pregunta, yo cambio el orden completamente. So, a question, voy a poner esto por acá, lo voy a poner en un extremo para que ustedes puedan comparar. And now, ¿cómo va a ser entonces la pregunta? Si yo digo, I am, voy a cambiar el orden y utilizo, am I? Claro, esta es una pregunta bien rara porque usted no se pregunta a usted mismo. ¿Soy inteligente? <risa> ok, ¿am I intelligent? Sí se puede, ya, yeah, sí se puede, but no es como muy común. So, uh, no sé si alguna vez han hecho alguna pregunta hacia ustedes mismos. ¿Am I intelligent? ¿Soy inteligente? La más común quizás es como, ya, ya, ya vine tarde, ya vengo tarde o estoy tarde. So, am I late? All right. Esa sí se puede y es bastante común. So, as I said, son solo dos respuestas. Yes, I am, que sería la primera. Right? Sí, llegaste tarde. Or, no, I am not. Y eso es todo. That's it. Super corto. Really short. So, am I late? Yes, yes I am. Pero, again, es una pregunta hacia mí mismo y me respondo también yo solita. All right? La segunda, you are. ¿Cuál sería el orden? What is the order? Démosle vuelta solamente. Are you? Mm -hmm. Are you? Y eso es todo. Y eso ya es pregunta. So, are you? Ayúdenme con un adjetivo de los que vimos ayer. Are you? Ajá. Are you friendly? Los adjetivos. Uh, okay. Oh, I like that one. Are you impatient? Mm -hmm. Guys, are you impatient? Mi pregunta es directa, right? Are well, you? Ajá, uh -huh, sir. Puedo responder de esa forma, mm, a little, un poquitín, you know? Or si eso sí o no. La pregunta es hacia ustedes. Entonces ustedes me responden. A little yes, bit. Yes, I am. A little bit, exactly. O sí o no, right? Yes, I am. And no, I am not. So no, I am not. Okay. Eh, a little bit es otra forma de responder y está súper bien. All right. Por ejemplo, yo vengo y le pregunto a, let me see, José Jair. Uh, José, cualquiera de los dos nombres está bien. José o Jair. 
Es que tengo también dos. a José Daniel, so para no eh, confundirlos. Jair. Jair. Jair, ok, ok, perfect. So, Jair, um, are you impatient? Yes, I am. Ok, that's it. Very good. Um, let me ask, Mr. Romero, are you jealous? La palabra que vimos ayer, jealous, ¿alguien le ayuda a Mr. Romero con el significado? Celoso. Celoso. Oh, good. Are you jealous? No, I know. Oh. <laughs> That's what he says. Okay. Senia. <laughs> Senia, are you shy? What was the meaning of shy? ¿Alguien recuerda el significado de shy? Tímido. Shy. Tímido, ok. Senia, are you shy? No, I am not. You're not, ok. Very no. good, muy buena respuesta. So, esos son como sí o no, o podemos agregar más detalles, right? But la, la pregunta es como bien específica. Now, vamos con she is. ¿Cuál es la pregunta con she is? Démosle vuelta. Is she. Mm -hmm. yeah. Is she. Pero también veíamos ayer que puedo, en vez de she, decir el nombre de la persona, right? Eh, so, I have here a lot of girls. For example, I want to ask about Fátima, ¿ok? ¿Quién conoce a Fátima? Nadie. Personalmente, no, no, nadie conoce a Fátima. Fátima, nadie, nadie, no conoce a nadie del grupo. No, es que hace poco, tengo poco tiempo de haber ingresado ah, al bajo. Ok, ok. Hi Priscila. Good evening. Bueno, no importa. Good evening. Agre que. Gracias, Miss, por unirse. ¿Y Fátima, qué podemos decir? What can we say? Friendly. Friendly. Ajá, uh -huh. so es Fátima. Friendly. All right. Adivinemos. ¿Es Fátima friendly? She, yes, she is. Yes, she is. Súper bien. Exactly. Voy a contestar. Como la pregunta es con she, voy a responder con she. Very good. Yes, she is. ¿Cuál fuera la forma negativa? ¿Cómo digo no? Ella no lo es. Is not. No, she is not. Exactly. So, no, she is not. No, she is not. Siempre que mi pregunta eh, sea con you, mi respuesta va con, you know, el, el, el que va, esto tiene que ir acorde. Si me preguntas con she, o sea, Fátima o ella, yo voy a responder con she. What about the following? La siguiente es con is he. Pero decíamos que he puedo cambiarlo. Por ejemplo, is your brother. Y todavía está súper bien. Is your brother angry? Do you have a brother? Is he angry? Yes, yes, he is. is. Yes, yes, he yes, is. He. Very good. Qué bonita pronunciación. No sé de quién fue, <laughs> pero súper super entonada se escuchó. All right. So, yes, he is. Si fuera negativo. No, no he is not. No, he is not. No, he isn't. Esto lo puedo hacer más corto, dijimos ayer, y lo podemos poner acá como una contracción. So, that would be... Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, it, she or he isn't. El siguiente es it is. Lo mismo, right? Exactly the same. ¿Para qué utilizamos el it? El it es de los más comunes. So, ¿para qué lo puedo utilizar? Para, cosas, para objetos. Cosas, todo lo que no sea persona. Todo lo que no sea persona, exactly. Objetos, cosas, etc. So, quiero preguntar de nuestro país. Is El Salvador, ayúdenme con El Salvador. Is El Salvador beautiful? Oh, good. Is El Salvador beautiful? Yes, yes. it is. It is. Yes, it is. Very good. Yes, it is. Uh, ahora cambiamos. Is El Salvador, ¿qué más? Cold. cold. Is El Salvador cold? No, It más is. o menos. A little bit. A little so, bit. So, so. So, so. Give me one second.
podríamos usar también pequeño. Yes, of course. Podemos utilizar todos los adjetivos. Is El Salvador es small? Mm -hmm. Yes, it is. Very small. <laughs> okay. Is El Salvador dangerous? Yes, it is. <laughs> <laughs> Well, <laughs> okay, probably, okay, es peligroso, right, dangerous. So, si se fijan, vamos a ir Depende. utilizando. Depende de donde sea. Um, so, here we have yes, again, no puedo utilizar yes I am porque estoy, estoy preguntando El Salvador. So, yes it is, o el negativo, no it is. Y vamos a hacer el, lo mismo con el resto. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? ¿Preguntas? No. No. So fine. Okay, okay, perfect, perfect. Now let's go back then to the conversation here. So acá tenemos eh, pretty much exactamente esto. So are you Carlos? Yes, I am. Okay. Oh, are you the supervisor? No, I am not. Okay. Uh, take a look at this little description. Complete the questions and answers, and then compare answers with a partner. Les voy a dar tres minutitos, I'll give you three minutes, para que podamos acá identificar cuál es, qué hace falta, what is missing, right? Qué nos hace falta en cada uno de estos espacios. Podemos usar esta tablita como eh, comparación. Por ejemplo, is she Jessica? No. ¿Qué me hace falta en este espacio? What is missing here? Is. She. She's. She's. Exacto. No, she is not. No, she is not. Uh -huh. No, she is Y luego, not. she. Is. Yes. She is. is linda. She is linda. So, me hace falta acá el she y me hace falta el verbo to be también. No, she is not. Um, siempre. Al inicio puede ser un poco raro que voy a estar repitiendo I, 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 or I am, I am, pero es necesario, right? Es necesario ir repitiendo los sujetos y los verbos. So I'll give you three minutes. Eh, pueden escribirlo o, ya, yeah, escríbanlo en un you know, cuadernito. Si tienen el material, si tienen el PDF, lo pueden trabajar también. You can work on it. Um, or en un documento de Word, lo que les salga más fácil. Hola, buenas noches. Hello. Hola. Mr. Mr. Sí. Mr. Medina, hello. Good evening. Hoy me conecté a la computadora. Oh, ok. Perfect. Perfect. Gracias por conectarse. Eh, Mr. Medina, este es el link. De, todo, de todos los días es el mismo link. Así que por ahí lo okay. voy a dejar guardadito. Uh -huh. Y a esta okay. otra. Yes. Gracias. Gracias. Estamos ahorita trabajando en el ejercicio número 5 eh, de acá, de este material. Si no logra ver mi pantallita, eh, también tienen el PDF. Entonces está en su PDF. Eh, ya les comparto en qué página. ¿Y dónde puedo encontrar el PDF? Está en el grupo de WhatsApp. Usted está en el grupo, por cierto. Es que yo creo que no me han incorporado en el grupo. Mm, ok, ¿recibí el correo? Eh, sí, bueno, recibí el correo de activación de para activar la plataforma, ¿eh? donde están los exámenes y donde se ven los videos y todo. Sí, correcto. Eh, en ese correo donde usted recibió la confirmación del módulo, Vaya el correo, porfa. Si puede ahorita, para que ya de una sola vez nos quedemos listos. Porque si sí, de hecho yo lo uh -huh. estoy buscando en el grupo y creo que no está. Eh, nos vamos al, al grupo y hay varios links. El primero dice eh, de la clase, la URL de la clase. El otro dice, el, es el link de YouTube. El otro link es de la plataforma, pero hay uno que dice WhatsApp. 
Lo que pasa es que yo solo veo donde dice activar tu cuenta. Nada más. No, tendría que ser otro correo. ¿Qué, ¿Quién lo mandó? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo cayó el correo? ¿Quién lo manda? Tendría que aparecer con domain de inglés corporativo. No sé si le aparece como en el spam probablemente. Déjeme ver. Ya les digo cómo le va a aparecer. No sé exactamente con el nombre de qué compañero aparece. Podría ser Jimmy o Flor. Pero le aparece como... Me parece lo que te has escrito, el módulo. Te has escrito el módulo, acceder al material de curso ahora. Oh, ok. Eso es porque ya, ya entró, ¿verdad? Pero tendría que aparecerle un correo antes, los días anteriores. Probablemente <coughs> dos o tres días antes que iniciemos las clases, antes del día viernes. Alrededor de... Dice Excel que... No, no lo tengo entonces. No tengo el correo. No. No sé si me lo envíe. Aparece como... Lo que sucede es que mi, mi correo es diferente, pero le tendría que aparecer ah. como... Eh, online Course Details, Inglés Principiante Módulo 1. No le aparece. Déjeme ver. ¿Mm? Y la, la, fotito, eh, la fotito de quien le escribe dice Inglés Corporativo. Que es el logo que, que yo tengo acá atrás. No, mis no me parece. No le aparece. Vale, yo no sé no. Déjeme ver si le puedo compartir acá el link. Vaya, vale, solo voy a traer la cámara para conectarme. Mm, okay. ok. Ok, chicos, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Necesitan más tiempo? So, hagamos el ejercicio juntos y comparemos, right, qué es lo que ustedes tienen. So, la primera, eh, déjenme anotar acá para que también vayamos viendo. So, la primera dijimos que sería she is, right? So, no, she's not. Y luego she is linda. Tendríamos que tener algo más o menos así, right? Number two, ¿cuál tienen o qué tienen en la número dos? Are you a manager? Are you? Okay. Are you a manager? Yes. I am. Um. Mm -hmm. Esto no se puede hacer la contracción. So yes, I am. Okay. Number three. What about number three? Is Thomas. He. Mm -hmm. So is he Thomas? Is he Thomas? No, he is. No, no he is Jose. Okay. No, no he is not. Isn't. No, he isn't. No, he's not. Exactly. So, no, he's not. He is Jose. Muy bien, muy bien. Okay. What about this one? Number four. Dave Francisco and Alan. What do you have in number four? Are. Uh, are they, exacto, are they Francisco and Alan? Yes. Yes. They are. Yes, they are. Very good. Yes, they are. Number five, you, Marcela, and Carla. You, Marcela, are, and Carla. What about this one? Are you? Are you, exactly. Son ustedes? Are you, Marcela, and Carla? No, we... Are. No, we are. We are not. No, we are not. Dice acá no, entonces busquemos el de we, no we aren't, we are or not. no we are not. We are mm -hmm. not. No we aren't. 
we are. We are. Maria Ma and Camila. Exactly. Camilla. Exactly. And that's it. Super fácil, right? Super, super easy. Let me erase this and let's continue. Okay. Ya vamos a practicar todas esas. No se preocupen. No worries. Now, vamos a iniciar con algo acá que es bien interesante. That is the alphabet. Um, ¿Se sabe en el alfabeto en inglés? Do you know the alphabet? Yes. ¿Se lo, lo recuerdan yes. un poquito? Do you remember it? Yes. Mm. yes. <laughs> Veo a Mr. Romero como... Eh. <laughs> ok, más o menos. All right. No worries, no worries. Vamos a revisarlo, pero sobre todo vamos a utilizarlo. So no solamente vamos a aprenderlo. Um, unfortunately, no les puedo poner música, pero eh, sí vamos a repetirlo. I cannot play the alphabet song, but of course we can repeat it. Vamos a enfocarnos, eh, you know, en las letras que son un poco más confusas o un poco más difíciles. Because hay sonidos que no los tenemos, vamos a forzarlos un poquito, right? Les voy a pedir que en su cuaderno o donde estén tomando nota, escriban el alfabeto, right now, escriban todas las letras y debajo de cada letra escriban cómo se pronuncia esa letra para que sea más fácil después identificarla. Por ejemplo, la primera, the first one, Tiene sonido de A. Right? So A. Cuando escuchen A, inmediatamente se vienen a la A. So de, debajo de cada letra o a la par de cada letra, escríbanle cómo se pronuncia o cómo ustedes la escuchan. Por ejemplo, esta yo la oigo como B, le voy a poner B, right? Uh, esta la escucho como W, so double, double, W. You, all right. Voy a escribirlo tal cual yo lo escucho. No como se lee o anything, uh -huh, para que les sea más fácil después pronunciarlo, escucharlo e identificarlo, right? So, se las voy a leer primero para que tomen nota y luego ya me ayudan con el alfabeto completo. So, this is A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, no es R, R, S, T, U, V. No, ese sonido no lo tenemos. B, con ambos labios, B, uh -huh. y este labio diente, V. V. V, V, V. All right. No tenemos el sonido, así que vamos a presionarle un poquito. B, V. W, X, Y. Este sonido no lo tenemos. Z. C, C. S, Z. Que vibre, Z. Sí. Sí. Like, ma, mi apellido, my last name is Zarceño. So that is Z-A-R-C-E-N-O, right? Zarceño. So Z, Z. Debe vibrar un poquito. So vamos a repetirlos, guys. Let's repeat them. Eh, practiquemos juntos. Si pueden activar el micrófono, that's great. Y si no, pueden apagarlo. Y pues igual lo repiten en su casa, right? So vamos acá. Eh, A-G-M-S. A a G N S B H N T B H N T C I O V C I O V V V One more time B V V De ser posible, vean su camarita y véanse los labios. B. Ambos labios se cierran. B. Ok, ahora esta es un labio y un diente. B. 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 No se topa el diente. Oh, no se topan los labios. Ok. B. All right. Next one. D. J. P. W. W. D. J. P. W. E. K. Q. X. Y. Q, X, Y. A, Q, X, Y. Ok. 
F-L-R-Z. F-L-R-Z. One more time. Z. 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 Okay. Z. C. 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 S. 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 D. Z. 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 Okay. Cierren, toma, uh, pongan los dientes juntos, right? Y luego solo Z. 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 Ajá, tiene que vibrar. Z. It has to vibrate a little bit. Z. Okay. One more time. Um, what is this sound? What is this? What is this? J. Ajá, J. ¿Esta de acá? G. G. Very good. ¿Esta de acá? This one? I. 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 ¿Esta? I. I. Super bien. This one? A. A. Good. ¿Y esta? Y. 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 Good. This one? V. 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 Again? V. 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 ¿Esta de acá? B. 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 ¿Y esta última? B. 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 Z, 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 Z. All right, como una abejita cuando va pasando la vieja que le hace Z, 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 Z. All right, no es tanto diente lo que va a mover, sino es la lengua. En realidad es la lengua la que vibra. Z, Z. All right, that is the one. Y este es el alfabeto, guys. Super, super easy. Ahora bien, let's get started. ¿Ya tienen el sonido de cada letra? Do you have the sound for each letter? Yes. Super bien. Voy a borrar esto de acá. So let me raise this. Ok. And let's get started. ¿Cómo pregunto cómo deletrear su nombre? All right. Vamos a empezar a deletrear. So the question is, how do you spell? How do you spell? ¿Qué podemos deletrear? All right. Podemos comenzar con el nombre. How do you spell? Your name, okay. How do you spell, ¿qué más podemos deletrear? How do you spell your name? How do you spell last your last, last name? name. Mm -hmm. How do you spell, ¿qué más? Jobs. Your, Jobs. your job, okay, yes. How do you spell, el nombre de su mamá? Your mother's name. Acá va hasta la familia, guys. So, how do you spell your mother's name? How do you spell, para quienes tienen babies, uh, how do you spell your baby's name? Right? Um, how do you say hijo? Son. 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 Okay. So, your son. So, your son's name. Hija? How do you say hija? Daughter. Very good. How do you spell your daughter's name? Daughter. So daughter's name. Para quienes tienen hijos, right? Por cierto, la palabra baby no necesariamente tiene que ser un bebé de meses de nacido. Baby puede ser hijos en general or children. So it's okay. Uh, ¿Qué más? Oh, el nombre de, de la esposa, del esposo. How do you spell, how do you say esposa? Wife. wife. Mm -hmm. So, how do you spell your wife's name? Uh -huh. Le vamos agregando esta apóstrofe S. Si se fijan, le he agregado una colita, un apóstrofe y una S. No se preocupen, no es el verbo be, sino es para indicar el nombre de, right? El nombre del esposo, el nombre del hijo, pero no es el verbo be. Uh, y esposo, how do you say esposo? Husband. 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 Very good. So, your husband's name. All right, there we go. So, y le podemos ir agregando your brother's name, your sister's name, el nombre de su jefe, your boss name, your manager's name, etc. Y todos son como, no. Okay. Uh, so, take a look at this. So, how do you spell that? Okay, how do you spell your name? 
¿Cómo deletrean su nombre? How do you spell it? Les voy a dar un minuto. I'm going to give you one minute para que practiquen solitos deletreando su nombre. How do you spell your name? Su nombre, su segundo nombre, su apellido, everything. All right? Your brother's name, your mother's name, el nombre del perrito, everything you can. Y ya va, lo vamos a practicar. Um, les voy sí, a agregar acá. Contestar. Yeah, ahorita les voy a agregar eso de hecho. Um, para de contestar, puedo solamente decir it is. It is J A I R R. Ajá, ok, ok, very good. How do you spell your full name? J O S E J A I R L O V O P E R E C. Ok, yes, wow, that was fast. Okay, that was really good. Very, very nice. Yes, emojis, you deserve them. Okay, that was very good. So, solamente la Z, vibrelo un poquito más. Lo demás súper bien. Very good, good, good. Yes, exactly. Esa es la idea, que podamos deletrearlo con la velocidad que lo acaba de hacer Mr. Lobo. Súper bien, okay? So, I can simply say it is, y pues ya empiezo a deletrear, right? So... For example, my name is J-U-L-I-A, and my last name is Z-A-R-C-E. No hay ñ, así que utilizo la ñ. So that is Z-A-R-C-E-N-O. Si su apellido lleva ñ, no la use, utilice o cámbiala para la ñ. And then we are good. Remember, no hay doble L, no hay CH, no hay CHE. <laughs> okay, so we don't have them. Vamos letra por letra. Guys, are we ready to practice? ¿Están listos? Is everybody ready? Yes. ¿Necesitan más tiempo para practicar alone, solos? No. Okay, yo creo que no. <laughs> okay, perfect. Let's go ahead then. Um, ¿Le pueden tomar captura a esto? You can take a picture, uh, you know. Si están en la computadora, tómenle con print screen, abren un documento de Word y lo, cop lo copian y lo pegan. Es mucho más fácil para después poder compartir su pantalla. Si están desde el teléfono, le pueden tomar solo una captura y nos tendría que permitir compartirla. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a unirnos a los grupos. Vamos a ir a practicar y a preguntarles a los compañeros. Hey, how do you spell? Yeah, so how do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell uh, your mother's name? Your baby's name? Your son's name? Your daughter's name? Your wife's name? Or your husband's name? Solo le agregamos, le agregamos ese sonidito y le estamos preguntando cuál es el nombre o cómo se deletrea el nombre de esa persona. Si están escuchando, les voy a dejar de tareita que pongan mucha atención. De ser posible que vayan tomando nota de las letras para que vayamos siguiendo el spelling. All right? Si se quedan en una letra, sigan. You know, just continue. Para que vayamos entrenando nuestro oído, eh, porque lo más difícil del spelling no es decirlo, sino comprender cuál es la letra que me dijo. All right. So, uh, give me one second. Dime un segundo. Hacer anfitrión. Solo me cambio acá rapidito de anfitrión. En, acá está. Ok, vamos a ir ahorita a las salas, join them, practiquemos, repitamos todo lo que sea posible y los traigo en cinco minutos. Tienen solo cinco minutos para poder practicar. Guys, go there. Vámonos, let's go.
Senia eh, me confirma si puede entrar. Diego, Jaime, me confirma si logran ver la invitación. Porfa, si no, ya se las activo. Perdón, ¿qué, ¿qué me dijo? No, si logra ver la invitación. Ah, sí, en ese momento entré y me salí otra vez. No, no se preocupe. Vaya, puede ir tranquilamente. ¿Y, y ahora cómo entro? Porque ya no me aparece. ¿Está en la computadora? Sí, en la computadora. Ok, en la computadora. Eh, by, logra ver el menú donde está eh, cámara, audio, el menú de abajo. Uh -huh. El último, hay tres puntitos que dicen más. Los logra ver. Uh, no. Okay. Lo veo, lo de participantes, chat, compartir, récord. No sé si es aquí break rooms. Si es Esa que... es exactamente el que dice break up rooms. Le da clic en break up rooms y ya tendría que aparecerle la invitación. Ah, ok, ahorita. Uh -huh. Gracias. Bueno, la orden.
Thank you guys. Gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Me falta una compañera. Wait. No, ya estamos bien. Sí, ya estamos todos. Ok. Thank you so much for coming back. ¿Cómo estuvo su práctica? Easy, difficult. Good. Um, difficult. A little spelling difficult. Diffi Why? Listening difficult. Listen, ah, oh, ok. Yeah, eso pasa bastante seguido. No se preocupen. Es parte del show. Ok. Estábamos Listen. hablando que a veces nos confundíamos como para pronunciar eh, A, E, y ¿cuál era la otra? I, ¿verdad? Entonces, como lo decir para A, uh -huh. para I, I. No se preocupe, que acá tengo el ejercicio perfecto. Para eso. <risa> I got the perfect exercise for you. Porque esas tres letras, o well, de hecho incluyendo la Y, incluyendo Y, siempre nos complica la existencia. So, let's practice a little. Vamos a practicar. Primero recordemos lo siguiente. Let's remember the following. La primera letra se va a pronunciar como A. La E es una I, y la I es una I, de I me duele algo, right? So, try to remember that thing. I am, so I, all right? A, I, E, ese es el orden. For example, take a look at this one. ¿Cómo leerían estas? ¿Tengo voluntarios? Do I have any volunteer? La pueden ir leyendo en su casa, you know, you can start reading it. Giovanni, lo veo listo, let's do it. Okay. Okay, very good. Yeah, that was easy. That was the easiest. Okay. Second line. ¿Quién quiere ir por la segunda? Who wants to do the second? Pueden practicarlo en sus casas. You can practice it. Voy. Voluntarios. A, E, I, 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 E, I, A, I, G. Why? Why? Vamos bien, vamos súper bien. I, E, A, I, E. Yes, yes, very good. Si están en el teléfono, eh, pueden hacer esto mucho más grande. Le pueden dar zoom para que no se eh, fuercen tanto en la computadora. Igual se puede hacer esto mucho más grande, right? Ok, next line. ¿Quién va por la siguiente? Who wants to go for next? Yo. Voy. Perfect, perfect. Okay. Yeah, let's do it. A. Ooh, A. Ooh, ooh. One more time, mm -hmm. one more time. Ah, e, mm -hmm. e, mm -hmm. e, mm -hmm. I, A, mm -hmm. I, mm -hmm. A, E, mm -hmm. I, A, mm -hmm. E, la I, okay. A, I, mm -hmm. I, mm -hmm. A. Okay, very good, very good. Thank you, Fatima. And the last one, guys, who wants to go for the last? And yo. <laughs> Perfect, Rebecca. Do it, let's do it. Okay. I, I, A, I, A, I, E, I, A, I, Y, mm -hmm. I, yeah. A, I, Y, I, A. Super bien, yes, very good job. All right, alguien que diga ya, I got it, you know, this is a piece of cake.
Mr. Romero, yo sé que quiere intentarlo, así que let's do it, Mr. Romero. Let's go with, con esta línea, let's go with the second line. Segunda, ¿verdad? Yes, the second line. Okay. Déjenme ver si le puedo hacer más grande. No, I don't think so. No, no me deja hacerle oh, más igual. grande. Pero usted le puede modificar el tamaño para que no se, se sacrifique tanto la vista. Uh -huh. Vaya. Vale, let's do it. A, E, I. Uh, uh, come, comenzamos con, ah, uh -huh. con, con A. Con la, ¿verdad? Yes. Sí. A, A uh -huh. E, I, 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 E, I, A, I, Y, I, E, A, I, E. Bien, super bien. Very good job. Very good job. Okay, guys. Nice. I like it. That's very good. Vamos con la siguiente entonces. Let's do, let's go with the following. Um, let's take a look at the following category here. It says complete the table with two or more words that belong to the category. De hecho, vi que un grupo ya lo estaba haciendo, así que I was like, hey, that is my next activity. <laughs> Ok, súper bien, súper, súper bien que, que sean más proactivos, right? Um, tenemos acá, like, eh, two, four, six, seven, siete categorías. What I want you to do, guys, es solamente que incluyan dos palabritas por cada una de ellas, right? Dos, tres, o todas las que puedan. Here we have, for example, food, para que podamos deletrearla, verbs, Objects in your backpack. Okay, cosas que no mencionamos probablemente. So you can include it there. Adjectives, jobs, and clothes. So let me go here. Y necesito su ayuda. I need your help with this. Por ejemplo, en comida. ¿Qué podemos agregar en comida? What can we include? Pizza. Beans. Okay, <laughs> pizza. Beans, pupusas. Mm -hmm. Hamburguesa. Esta, ah, esa me gusta, esta, esta larga. Hamburger. Okay. Galletas. Uh, cookies. Chicken. Okay, cookies. Lo bonito va a ser deletrearlo. I like it. Denme palabras largas, guys. Okay. <laughs> Next one. Birds. Ayúdenme con verbos. Drive. Study. Comer. Sleep. Dormir. Hablar. Okay, wait. Okay. Sleep. Drive. Dancing. Drive, dance. Mm -hmm. Play. Play. Eat. Fly. Okay. Oh, fly is somewhat difícil. Okay, fly. Yes. Uh, objects in your backpack. Que andan llevando en su mochila. Que no hayan mencionado. Things you didn't mention. Well, dijeron keys. ¿Qué más aparte de keys? Book. Fragrance. Fragancia. Fragrance. Uh huh. Glasses. Glasses. Computer. Glasses. Computer. Creo que estamos bien. I think we're good. Objects in the house. ¿Qué cosas no mencionamos de la casa? What you didn't mention from the house? Um, stoop. Table. Stop. Table. Refrigerator. Uh, voy a escribir la corta. Fridge. Mm -hmm. How do you say espejo? Mirror. Mirror, mirror on the wall. Yes. Adjectives. Ayer vimos adjetivos. Why? Stumber. Stubborn. Lazy. Smart. Lazy. Lazy. Uh -huh. Smart. Smart. Friendly. Okay. I think we're good. I think we're good. Jobs. Esa sí era parte de la tarea. Díganme empleos que no conocía. Jobs you didn't know. Fisherman. Oh, fisherman. Uh -huh. Fisherman. Journalist. Journalist. Yo... Ranger. Ranger. Journalist. Dentist. Ranger. Waitress. Waitress, you said? Milman. Yes. Counselor. Okay. Oh, wow. Okay, great, great. Y vamos con la última. Clothes. Ropa. Díganme cosas que pertenecen a la ropa. Dress. Shoes. Dress. Shoes. 
Shirt. I got shirt. T-shirt. Shirt. Socks. Socks. Pants. Socks. Pants. Okay. Perfect. 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 Okay. Very good. Now, vamos a comenzar. We are going to do two exercises. La primera, le digo la palabra y vamos a hacer un spelling bee. Usted tiene cinco, no, diez segundos. Vaya, ten seconds para deletrearla. You have ten seconds to spell the word. Ok. Y el segundo ejercicio que vamos a hacer luego es, le voy a deletrear la palabra y usted me dice qué es. <ríe> ok, so let's get started. Um, ya practicamos el alfabeto, así que I think we are super, super good. ¿Necesitan tiempo? Do you need time para re revisarlas un poquito? No. No. Al mal paso darle prisa. <ríe> Ok, let's get started then. Solo son 10 segunditos. You got 10 seconds para poder deletrear la palabra. Wait, hagamos lo siguiente. ¿Cuántos chicos o chicas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 chicos. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6. Five, six, seven. Great! Tengo ocho y ocho. Guys, I know. Esto va a ser la guerra de los, de los géneros. This is going to be girls against boys. Okay, amazing, amazing. So girls versus boys. Okay. Um, guys, ponemos penitencia que tenga menos puntos. Yes. Sí. <laughs> okay. I vean. More interest. <laughs> ok. Um, díganme algunas ideas de penalty porque no se me ocurre nada. Y al final ustedes van a hacerlas. Así que, I don't know. Tell me. Ok. ¿Qué penalty podemos poner el grupo que, que tenga menos puntos? Que deletren um, ophthalmologist. Pero dejemos la tarea para mañana para que la puedan practicar un poquito. So, pensamos en algo más elaborado para que lo practiquen para mañana. Que se aprendan una canción de niños y la canten. Oh my God. <ríe> lo que pasa es que no podemos poner música. So it will be hard. Pero sería buena idea. Al menos el coro, right? They can learn the chorus. Chicos, quiero escucharlos también. Esa es como las girls' opinion, eh, que se memorizan una canción cortita, puede ser o el coro de una canción y la cantan mañana. A capela. <ríe> ok, boys, ¿qué recomiendan? Los veo como así, ya destinados, y you no know, lo que ellas digan, whatever. <ríe> ok. Um, so. El que tenga menos puntos lo va a hacer, guys. So tell me, de, también de su punto de vista, you know, tell us your recommendation, anything. Hagamos la siguiente, let's do something, uh, para que sea una, una penalty académica. Eh, el equipo que pierda, ya sea chicas o chicos, para mañana preparemos eh, una presentación personal de 30 segundos. A 30 second presentation. Creo que that way podemos practicar un poquito más, I think. Y pues no se van a sentir como, no sé, avergonzados de cantar. <laughs> so I think that can work. So the losing group, prepare a 30 second, prepare a 30 second presentation. Se los voy a escribir acá en el chat porque si no se me olvida. 30 Second, de ser posible con el, con el cronómetro. 30 second presentation, hablándonos de ustedes. Ok. So, creo que es, es justo, it's fair, y nos ayuda también a practicar un poquito más, right? Así que al final no va a ser una penitencia, sino que va a ser algo positivo para que ustedes vayan, you know, eh, practicando a little more. Así que no se preocupen si ganan o pierdan. You did it, you know, and... El espíritu de juego es lo que cuenta. Guys, no se vayan a enojar si pierden también. <laughs> ok. So, keep it positive. Ok, vaya, comencemos. Let's get started. Uh, ¿Quién quiere comenzar? ¿Comenzamos con los chicos o las chicas? Las damas primero. <laughs> ah, qué caballeros. Lindo. Ok. Um, so, 
pero necesito de su ayuda, ¿all right? Necesito que vayan escuchando, les voy a decir la palabra. En for example, comenzamos con las chicas. Son chicos, ustedes me ayudan, van escribiendo lo que van diciendo, ¿all right? La letra, van escribiendo el deletreo. Y si hay una palabra, una letra que esté errónea, right? So, you tell me, like, eh, porque vamos a ir dándoles puntos, right? A ambos equipos. Cuando sea el turno de los chicos, lo mismo, chicas. Pay attention, de ser posible, escríbanlo. Y si hay una letra que no era la adecuada, so you tell me, right? Tranquilamente, tampoco agredir al compañero. No, like, tranquilamente, like, uh, that was not good, or, mm, you know, that is incorrect. Y así no, no le damos el punto, right? So let's get started, girls. Comenzamos con ustedes. ¿Quién quiere ser la primera? Who wants to go first? Gracias, Evelyn. Thank you so much. Okay. The first one, um, keys. How do you spell keys? Perdón. How do you spell keys? Keys. Mm -hmm. K-I-S-S. -S. Oh, sorry, I'm sorry. I just, wait, wait, wait. I know what's going on. Todas las palabras están acá. Todas las palabras that I'm going to tell you están acá. Solamente busca la palabra and just spell it, you know, para que sea más fácil. Um, I got the word. Esta es la palabra que me, que me deletreó. Porque parece bastante. Con la de llaves. Ok, so it's ok. Voy a cambiarla. Let me change it. How do you spell journalist? J O U R N A L I S T. Yes, very good. Girls, apoyen a su equipo, you know. <laughs> okay, girls, one point. Boys, vamos con los chicos. Who is first? Yo. Okay, thank you. How do you spell fridge? F R I D G E. Yes, excellent. Okay, very good. Girls, next. Who is next? Me. Perfect. How do you spell pupusas? P U P U S. A S. Yes, very good. <laughs> la vi dudar entre la A y la E. <laughs> okay, but super bien. Very nice. Okay, boys, who goes next? Hi. Perfect. How do you spell glasses? G L A S S E S. Perfect. Thank you. Very good. Next one, girls. Girls, who's next? Yeah. Yes. Mm -hmm. How do you spell Ranger? Perdón. Ranger in jobs. En los mm -hmm. empleos. Ranger. F I S uh, No, I'm sorry. Ranger. Creo que me está deletreando Fisherman. So, Ranger. Ranger. Oh, okay. Mm -hmm. R A M G A E R. Yes, very good. Nice. Boys. No. El siguiente? Okay, perfect. How do you spell fragrance? Está larga. F R A G A 
N C E. Yes, amazing. Thank you. Girls, who's next? Chicas, sean voluntarias antes. Las últimas van Yo. a ser más largas. <laughs> okay. <laughs> How do you spell mm, jealous? J E A L O U S. Yes, very good. And boys, who's next? Me. Yeah, very good. How do you spell waitress? What? Waitress in jobs. Uh, w. Uh -huh. A I T R E S S. Amazing. Thank you very much. Very good, guys. Creo que nadie se quiere dejar. <laughs> nadie quiere la presentación. Why not, guys? Give me one second. No me deja activar mi cámara. Okay. Probablemente sea la configuración, Diego. Probably is the. Intente eh, darle clic en el icono de cámara, eh, denle en la flechita y vaya a configuración de video. Probablemente es en otro, en otra configuración. That is why. Okay, guys, look, in the meantime, vamos, eh, vamos a detenerlos por un momento. We're going to stop it porque para eh, la finalización de, de la sesión, para este día eh, jueves, you know, wait. Three, four. Yeah, for tomorrow. Vamos a tener el spelling bee completo. So, mientras tanto, no, that's going to be Friday. So, mientras tanto, let's just go ahead y vamos a practicar la pronunciación de estas palabras, right? Luego ya se las voy a deletrear. So, um, esas están bastante fáciles. So, solamente repitamos. Pizza, beans, pupusas, hamburger, cookies. Pizza, beans, hamburgers, hamburgers, hamburger, cookies. 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 Hmm? Next one. Sleep, sleep drive, 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 dance, 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 Yes. Ok, porque si no lo vibro, estoy diciendo otra palabra y es diferente, kiss. right? Tengo esta que es kiss de beso, kiss, y tengo la de arriba que es kiss. Una vibra, una no vibra. Esa es la diferencia. So, if you say give me the kiss, oh my god, ok, give me the kiss. So, it vibra un poquito, right? So, kiss. Keys. 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 Okay. Keys, fragrance, glasses, computer. Fragrance, glasses, computer. 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 Next one. Stove, table, fridge, mirror. 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 Table. 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 Dentist, Keys. 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 Keys.
Give me the keys. Keys. Give me the keys. La oración completa. Give me the keys. 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 Give me the Si necesitan que se lo repita, vamos a practicar esta que es, can you repeat, please? Can you, uh, wait. Okay, can you repeat, please? Okay, this is the first, que, oh, sorry, se me olvidó una, se me fue una T. Can you repeat, please? Can Puedes repetir, repeat, right? Can you repeat, please? please? Can And, you repeat, please? Hay letras que se parecen, o a veces por el internet, speak slowly, can you speak slowly. A veces, por el internet, nuestro inter tiene un poco de lagging, entonces lo escuchan más lento o escuchan otra cosa. Para, con, para, eh, para confirmar, pueden decir, did you say, y me dicen cuál es la palabra que escucharon, all right? So, mm, did you say, C or Z? Did you say F or V? Did you say E or A? Right? Entonces, did you say es para confirmar. Dijo esto o lo otro. All right? So, we are going to use these expressions. ¿Están listos? Are you ready? Pueden buscar un lápiz. You can take a pen, a pencil. O si lo pueden armar ya en el aire, pues súper, súper bien. So that would be much better. Listos, guys? Ready? Right. Okay, les voy a deletrear. No, no, eh, les voy a deletrear. Pero. Denme un segundo. Solo entonces, les voy a enviar el micrófono. I'm just going to mute your microphone. Les voy a deletrear ocupaciones. Para el día de ahora teníamos que traer ocupaciones, right? So I'm going to spell some occupations. Okay, comencemos. Let's get started. La primera, number one. Okay, la primera. Solo lo voy a decir una vez. <laughs> I'm going to say only once. Okay, the first. F, I, R, E, F, I, G, H, T, E, R. Bombero, firefighter. Firefighter, yes, very good. That's a firefighter. Okay, vamos con la siguiente. Si se quedan en alguna letra, sigan, dejen el espacio y sigan, right? O escriban cómo le escucharon para que luego puedan armarla. Ok, next. Ok, let's go with next. B. U. T. C. H. E. R. Bacha. Very good. That's a butcher. Exactly. Un carnicero. Yes. Excellent. Okay. Next one. Next, next, next. What is the meaning butcher? Carnicero. That's okay. a carnicero. Mm -hmm. Okay. Next. Esa está cortita. Um, P I L O T. Pilot. 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 Very good. Yes. Pilot. Uh, next one. Okay. L A W Y E R. Liar. 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 Excellent. Okay. Good. Very nice. Okay. Next. 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 Okay. S C I E. N T 
IST. Can you repeat, please? Sure. S. Scientist. Very good, scientist. That is S C I E N T uh, I S T. That is a scientist. Very good. Okay, next. Okay. That is M U S I C I A N. Can you repeat? repeat yes, of please? course. M U S I C I A N. Musician. Yes, that's a musician. Very good. Un músico. That's a musician. Yes, yes. Amazing. Mm, Can you repeat the pronunciation? Yes, of course. Musi musician. Musician. Yes, okay. musician. Mm -hmm. All right. Let me see. Let me see. Next. Just two more and we are good. Next one. S U R G E O N. Sorry. A surgeon, very good. A surgeon. What is the meaning of surgeon? S U R G E O N. Surgeon. Surgeon. Que surgeon. Surgeon. Uh, no, that's a surgeon. A sergeant. Mm -hmm. A sergeant is S U R G E O N. Google it, Google it, and tell me what is the meaning of sergeant? Cirujano? Yes, exactly. It's a cirujano. That's a sergeant. Mm -hmm. And uh, la última, guys, this is going to be the last. All right. Uh, es un poquito largo. This is A double C O U N T A N T. Can you repeat, please? Yes, of course. A double C O U N T A N T. Account. Casi, <laughs> pero me le faltan unas letritas, <laughs> pero, pero por ahí vamos. <laughs> counter. Again, what is it? A counter. Accountant. How do you spell that? ¿Cómo se deletrea? How do you spell it? Deletreenme la que les acabo de deletrear. Okay. C C O U N T. Sorry. Sí, e hasta ahí estamos bien. Me faltan tres letras. E L. Casi, but no. <laughs> hasta la T estamos súper bien. ¿Quién tiene I las últimas tres letras? C C O U N T E R. Casi, but no, las últimas dos letras no, hasta la T estamos bien. Account, mm. estamos bien, pero me faltan tres letras. Accounting. Accounting. How do you spell that? ¿Cómo la letrea, Miss? Después de la T me faltan tres letras, guys. <laughs> Sí es accountant, but how do you spell it? A N T. A N T, exactly. So that is accountant. Uh, si existe la palabra accounting, es A contabilidad. So accountant. La palabra account es una cuenta, right? Then we have accountant, que es la persona. 
pero si le quitan las últimas tres, ANT, y la cambian por ING, accounting es contabilidad. Entonces el significado se pierde, es un poco diferente, pero sí, las tres estaban súper bien. <ríe> so that is account, la persona, right? This is the person. Ok. Okie dokie. Guys, eh, les iba a dejar eh, esta como, you know, como una penitencia, like a, pero ni modo, se va a ir como tarea. Así que let me present what we gotta do. Eh, un segundo here. Uh, solo les borro. Acá, okay. aquí estamos súper bien. Take a look at this one. Tenemos un poquito de speaking practice. El primer día vimos como nuestro nombre, nuestro apellido, eh, algunas preguntas de dónde vives, eh, qué haces, what do you do. Um, ahora vimos un poquito de spelling. Vamos a agregar más cosas. We are going to add more things today. This one says, interview your friend. Ask some of the following questions. Mañana vamos a practicar, vamos a entrevistar al compañero. Ya vamos a hacerle un par de preguntas. Pero... Eh, esta va a ser la tarea, la que está, la última que aparece acá, que dice, tell me about yourself. El día de ayer vimos un poquito de cómo hablar de nosotros, de nuestra personalidad físicamente, cómo escribirnos, all right, y pues dar información personal. Now, this one, quiero que me lo preparen para mañana, 30 segunditos, 30 seconds, talk about yourself. Tenemos ahorita 5 minutos, we got 5 minutes. Si alguien quiere hacerlo ahora, si alguien quiere hablar de ustedes, you know, si han estado practicando, si están listos por 30 segundos, consideran que lo podemos lograr, pues the microphone is open for you and, uh, y ya no se llevan tarea. <ríe> ok, so, ¿quién quiere hacerlo? Who wants to do it? Pretty much es lo mismo que hicimos ayer, right? Hablar de, nos, de nosotros, físicamente como somos, nuestra personalidad, dar información personal, my name is, my last name is, I live in, I am, I am tall, I'm friendly, I am not very, I don't know. Y empiezan a hablar de ustedes. 30 segundos, 30 seconds. Voluntarios. Eh, yo. <laughs> Yeah, oh my God, amazing. <laughs> ok, creo que no se quiere llevar tarea, right? <laughs> ok, perfecto. Okay. 30 segundos, voy a tomar el tiempo y una para eh, poder avanzar un poquito yes. más. So, one, two, three, go. Ok, my name is Rebecca and my last name is, is Esmeralda. I'm 24 years old and... My job is counsel. Tengo acá. <laughs> counselor. Uh, counselor. Counselor. Mm -hmm. And my hair is brown. I am tall. Mm -hmm. um, and time is it? over. <laughs> I'm sorry, I have to interrupt you. Wow, that was nice. Thank you. Very good pronunciation, Rebecca. That was really good. Thank so you. you said you were a counselor. Counselor. Are you, what type of counselor are you? Are you a psychologist? No. And counselor, bueno, al investigar, eh, como asesor, eh, me apareció eh, counselor. Yo soy asesora de cuentas. Like a business counselor. Uh -huh. I would say business advisor, but déjeme ver si se puede utilizar así. Let me, let me check it out. But very good pronunciation, by the way. That sounds great. All right. Thank you. No homework Thank for you. Rebecca. Anybody else? Quiere? Yes? Yo. Okay, perfect, Jimmy. Jimmy, no, Johnny. <laughs> ya le cambiaste okay. el nombre. <laughs> 30 Mine. segundos. One, okay, two, my three. name is Johnny. I am a, a civil servant engineer. I am a friendly and and average weight. Mm -hmm. Also smart. Mm -hmm. Continue. Tiene 10 segundos. Okay. Invéntese algo. <laughs> uh, uh, a little bit stumble. Okay. 
And yeah, time is over. So yes, very good. Thank you, Johnny. That was really nice. Okay, 30 segundos are super rápido. Very good. No homework for Reven, no, for, no homework for Johnny. Anybody else? Tenemos uh, two more minutes. Yo. Yes, go, Priscilla. Amazing. 30 segundos. One, two, three, go. My name is Priscilla. I live in San Salvador. My favorite color is blue. My favorite song is a song, quiero ver, tengo varias. Love on the Brain. Mm -hmm. eh, ¿Qué más que hay? What do you do? I customer service rep. In my favorite program. I don't have a program, pero, but um i like see netflix okay perfect and actually time is over thank you so much rebecca very good very good very good okay thank you so i got three people out one more guys came us came us evelyn thank you very much perfect let's do it 30 seconds one two three go uh, hello, my name is Evelyn Terna. I am 24 years old. I am a uh, business manager of the medium high, and my col my favorite color is purple, and I like animals. Amazing. In a few seconds. Also friendly and happy <laughs> <laughs> okay time is over <laughs> all right thank you Evelyn very good job that was nice guys it's just amazing poder escucharlos and uh, some of you have like a nice fluency y, y ese es como el objetivo de todos right llegar a tener ese nivel de, de fluidez y pues que se nos quite el miedo um Los demás compañeros, you know, tenemos un poquito de tiempo para poder practicarlo, así que no se preocupen. Lo pueden escribir. You can write it down. Eh, ahorita, you know, es que le dediquen unos cinco minutitos. Lo escriben, lo practican y ya se lo llevan para mañana. Cuando estén en el almuerzo, you know, lo practican un ratito más. Son 30 segundos, no es mucho. Tómese el tiempo, 30 segundos. Lo que le va a tomar en que cargue Facebook, <ríe> usted viene y lo practica, right? So, 30 seconds y estamos listos para mañana. Um, solamente algo que había eh, pasado por alto, le, les voy a comentar antes que se me olvide. Normalmente tenemos eh, nuestras sesiones de one on one eh, todos los, eh, los días, right? Every single day. Y es como una persona... Eh, por sesión, por lo general es para clarificar temas, creo que ya les había comentado, pero no les he compartido la calendarización. Entonces le comparto para, esta, para el resto de esta semana y que ustedes también consideren su tiempo. Solamente son 10 minutitos, solo son 10 minutos los que le voy a tomar. El día de ayer tuve a Diego, por ejemplo, y el día de ahora ya les confirmo. Deme un segundo, solo cargo el listado acá. Wait, wait. Hold on, ok. So, el día de ahora miércoles tengo a Evelyn. So, Evelyn, si me regala un par de minutitos. Si no, usted solamente me indica y yo veo de qué manera podemos hacer algún cambio. El día de mañana tengo a Fátima y el día viernes tengo a Giovanni, right? Para que ustedes también uh, se organicen con el tiempo y me puedan regalar eh, esos 10 minutitos. Que es pretty much eh, para que hablemos, you know, si necesitan algo, ayuda con algo. Um, o para que practicamos un poquito más y no estar como los 15, sino que sea un poco más personalizado. So, esa mm -hmm. es la idea. Um, my second thing, para el día de mañana, let me see, three, 
for, no, para el día viernes, for Friday, de ser posible mañana, necesito que me ayuden completando la unidad 1 de la plataforma. So, cada, al terminar la semana, terminamos la unidad. Significa que ese día es como ya el último, ¿verdad? La fecha límite para que lo podamos completar. Si pueden ustedes perfectamente avanzar todo lo que sea necesario, si quieren avanzar toda la plataforma un día libre, háganlo, no hay ningún problema y ya se quedan más tranquilos, ¿verdad? Right? Solo nos quedamos con la clase practicando, pero ya avanzamos con la parte gramática. Eh, no sé si tienen preguntas antes de irnos. No questions. Les agradezco enormemente por hacer el tiempo. Ahora lo estuve a todos. So that's amazing. Y espero que así sea para el resto de la semana, el resto del módulo. Solo me ayudan con la confirmación verbal. Porfa, que estamos acá. Eh, let me see. Uh, Andrea, ya tenemos audio. <ríe> Regáleme confirmación, por favor. Present. Gracias. Diego. Present. Gracias. Evelyn. Present. Fátima, thank you so much. Present. Gracias. Giovanni. Present. Thank you. Jaime Medina. Vi a Mr. Medina hace unos momentos. Hi. <ríe> ok, no, no le había escuchado. There. Mr. Romero. Present. Gracias. Y Johnny Fernández. Present. Gracias. Eh, José Daniel. Present. Thank you very much. José Jair. Present. Thank you. Marcos. Present. Thank you very much. Eh, Priscila. Present. Thank you. Rebecca. Present. Thank you. Senia. Present. Thank you very much. And Jancy. Present. Gracias. Thank you so much for that. Ok, perfect. Solamente eh, un heads up súper, súper rapidito. Recordemos que el control eh, de asistencia también es minuto a minuto. Eh, nos tendría que estar marcando 120 minutos. Veo, por ejemplo, Diego con los 120 durante las sesiones anteriores. Evelyn también, son mil gracias. Eh, Fátima, thank you. Giovanni también las tenemos completas. Eh, Johnny, thank you so much for that. Daniel también, we are complete. Jair as well. Eh, Marcos, thank you. Eh, veo, let me see, ¿quién más? ¿Quién más? Senia, estamos súper completos. El resto de compañeros que mencioné probablemente sea por un minuto, dos minutitos, you know. So, les agradezco enormemente que, que nos conectemos a tiempo, right? Y de ser posible, si se pueden conectar un par de minutos antes, no hay ningún problema. Lo, por lo general, abro la sesión como diez minutos antes. Mr. Medina, creo que, no sé si tenía dudas o por asistencia me levantó la mano. No, nada más por lo del chat que quedamos pendientes, tal vez me ayude. Por el... Ah, sí, con gusto. Eh, hágame un favor, escríbame en WhatsApp y yo le comparto con gusto el link para que usted eh, se auto eh, agregue al grupo. Uh -huh. Ok, ahorita. Escríbame lo ahorita, por favor, sí, porque si no se me va a olvidar. <risas> yo tengo una, una consulta. Dígame. Lo había pasado por alto. Eh, yo ingresé al chat hasta el día de ayer, entonces no tengo el PDF para poder, no sé si, si lo puede compartir así en, en general nuevamente eh, o, o si se puede enviar personal, no, no sé. Sí, no hay ningún problema, con gusto se lo comparto. También eh, el PDF lo puede obtener en la plataforma. Si usted ya entró a plataforma, sí, ajá. Eh, déjeme ver si le puedo compartir mi pantalla para que usted lo vea. Eh, porque hay como varios métodos, ¿verdad? Está para ustedes por si, sí. por lo general yo porque elimino las cosas de mi computadora, entonces yo siempre lo busco acá. Eh, les aparece de esta forma, les aparece como curso, discusión, progreso y luego dice Students Manual P1. Este de acá es, su, es el manual, ya está cargado previamente. Ah, okay. eh, y acá están todas las unidades. Entonces, ustedes también lo pueden descargar acá, right? No sé si ya lo habían curioseado. <ríe> so, acá es el botoncito de descargar. 
Solamente le dan clic acá y ya automáticamente se lo descarga. Estamos ahorita en la unidad número uno. And, uh, ustedes pueden ir acá buscándola, por ejemplo, el día de ahora, today. Estuvimos viendo, ya le, ya le muestro. Today vimos la conversación. Vimos esta conversación. So we were checking this conversation de la página número 5. And uh, el alfabeto, que las preguntas también. Y el alfabeto, ya no me va a dejar bajar. Pero el alfabeto está también acá. Acá está. La página número 7. Okay. Uh -huh. Entonces acá también ustedes lo tienen. Eh, por si lo llegan a extraviar, ¿verdad? Lo pueden descargar o lo ven en digital. Lo que les sea más fácil. Uh -huh. okay. eh, si no, Perfect. déjenme ver si... Déjenme ver si tengo acceso todavía al PDF y con gusto se lo comparto. Eh, chicos, bueno, gracias, gracias por el tiempo. You're welcome. Lo siento que ya les robé más tiempo. Eh, nos vemos el día de mañana. Evelyn, solo me regalo un par de minutitos, porfa. Que descansen. Have a wonderful you night, everybody. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Thank Bye. You. See, you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. See you. See you. Hola Evelyn, thank you. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miss? How are you doing? Fine, too. I think I'm doing just fine. Por ahí lo estuve escuchando. Muy buena pronunciación. You got a very good pronunciation. Um, no es la primera vez que estudio inglés, ¿verdad? No, ya he tenido varios. Oh, ok. ¿Cuánto tiempo? ¿O hace cuánto tiempo fue la última vez que estudió? Ya fue bastante tiempo. Es que realmente eh, no es algo como que me gusta el inglés. Entonces eso es lo que más me cuesta. Ok. Eso ¿Cómo es como lo que más eso? me cuesta. Ok. Entonces, eh, y también me da un poco de pena. Entonces, ese es ahí como el, el temor. Porque a veces sí entiendo lo que dicen, pero cuando ya lo quiero decir yo es cuando se me cruza el español y ya no es así. Entonces, ahí es donde tengo el problema. Ok. Sí, porque le estuve escuchando y, y súper bien. Muy buena entonación, muy buena pronunciación. No sentí que le costara como ordenar las, las ideas. o eh, Tiene muy buena gramática también. Súper good. Ok. ¿Qué es lo que le cuesta? ¿Qué siente usted que, que le cuesta? ¿Solamente traducir? Como cuando vamos a traducir algo. ¿O hay algo más que, que le cuesta? Me dice que cuando escucha, lo logre comprender. Sí, eh, en ocasiones sí. Sí, es como que lo entiendo, pero ya cuando uno lo piensa en español, entonces al pasarlo en inglés, obviamente el cerebro le queda así como en español y no es lo mismo. Uh -huh. Se lo entonces, traduce literal. Como... Ajá, entonces es cuando ahí me da como un poco de temor y por eso ya no hablo mucho. Mm, ni modo, le va a tocar hablar. <risa> no, <risa> es como lo primero, you know, eh, muchas veces nuestras barreras son mentales, right? So sometimes eh, hay, un, hay una frase y la mayoría dice todo está en la mente y la verdad es que es cierto, eh, porque si usted se... Se dice, ¿verdad? No, I'm, I'm gonna do it, yo no know, lo voy a lograr, pues estoy segura que lo va a lograr. Y lo bueno es que usted ya tiene conocimiento previo. I mean, you already got eh, some vocabulary. Ella eh, tiene como el, la semillita ahí del inglés, entonces se le va a hacer fácil. Si gusta, practicamos un poquito. Let's practice a little bit para poder identificar eh, cuál sería como la forma más, más fácil de poder abordarla o de poder ayudarle en this case. So... Okay, tell me about, tell me about your job. What do you do? <laughs> ¿Qué hace? Um, What do you do? I am the process administrative of cobranza, como se dice. Um, Básicamente son los procesos administrativos de cobros. Ok, como el bill collector. Mm, como arreglo te pago. Ok. O planes de pago. Mm -hmm. So, what do you do, like, for example, today? 
¿Qué es lo que hace? What do you do? What are your normal activities? Um, I am to... Um, bueno, atiendo a los clientes por correo. Ah, ok. Por, por, you por receive emails. Um, sí, es collection. So, es, es un collector. Yo era a, a bill collector. Mm -hmm. okay. um, eso. Ok, ok. Se lo voy a escribir acá. El departamento de cobranza se llama collector. Ese es un collection department. Collection department. Se ve raro porque es como de, de colección, pero no. Es el collection department, el departamento de cobranzas. Ah, so you are in collection. So, do you call people? Sometimes. Okay, sometimes you do. All right, let me ask you some questions eh, con lo que vimos ahora del verbo to be y pues vamos practicando a little bit y también vamos midiendo nuestro listening. Um, how old are you? 24 years old. Oh, okay, so you're 24. Are you... Let me think, oh my God. <laughs> I got like no idea so far. Okay. Are you a friendly person? Yes, I am. Okay. Are you shy? Mm, sometimes. Es como tímido, vea. Yeah. Yes, yes. Okay. Um, are you forgetful? Yes. All right. Uh, tell me a little more about yourself. Cuéntame de usted. Tell me more. I Todo am, lo que me pueda contar. Everything you can tell me. Mm -hmm. I have five brothers. Um, I have two dogs. Mm -hmm. And I like the animals in general. Mm -hmm. yeah. I live with my grandmother, mm -hmm. uncle, and mother. Mm -hmm. Mm -hmm. What is your mother's name? Uh, Evelyn. Oh, okay. my... What about... Uh... Your dog's name. What are your pet's name? Yeah, the name is Koki and Koda. Koda. <laughs> Very interesting because Koda se llama un sistema en, en mi trabajo. <laughs> okay, <laughs> yeah. So that's why I was like, okay. <laughs> okay. Nice, nice. Estamos super bien. So I think we're doing really good. Quizás sí, me, eh, no sentí que pensara como mucho en las respuestas, eh, solamente que como vamos iniciando, right A veces se nos quedan como muy cortitas. <ríe> Entonces vamos a ir intentando dar más detalles, right uh, um, Para irnos soltando. Pero súper bien, I think we're doing fine. Lo que usted me menciona que pensamos en español y lo queremos decir tal cual a inglés, eh, es normal. I mean, that happens to everybody. Pero mientras vayamos agregando más vocabulario, mientras vayamos eh, leyendo y escuchando, va a ver que en algún momento ya su cerebro automáticamente se va a ir y ya no va a traducirlo. Así que no se preocupe, that's totally fine. Um, y, y, y pues nada, siento que tiene una base bastante buena. So you have a very good base. Eh, solamente de explotarla, de quitarse el miedo y de empezar a, a, a intentar, right? To try to... Eh, dar el pasito más, que es lo que se necesita, pero súper bien, súper, súper good. Eh, Priscila, ya no le robo más sí. tiempo, yo sé que ya es hora de la cena. <ríe> ok, uh, gracias por el tiempo, thank you so much, y nos vemos el día de mañana, Evelyn. I'll be seeing you tomorrow. So thank you, have a good night.
Thank you. You are welcome.